தனி வீட்டில் அடுத்தளவுக்கு பார்க்கலாம் நான்கு ஆண்டுகளில் எட்டு சதவீத வட்டி விதத்தில் எந்த தொகையானது ரூபாய் அறுநூத்தி அறுபதாக மாறும் கேட்டிருக்காங்க இப்போ தனி வட்டி பொறுத்த வரைக்கும் முதல் வருஷம் என்ன தனி வட்டி வருதோ அதை ரெண்டாவது வருஷம் வரும் அதுதான் மூணாவது வருஷம் வரும் உதாரணத்துக்கு முதல் வருஷம் வந்து ரெண்டாயிரம் வட்டி தருந்தால் அப்போ ரெண்டாவது வருஷம் அதே ரெண்டாயிரம் தரும் மூணாவது வருஷம் அதே ரெண்டாயிரம் தான் தரும் இப்போ நம்ம கணக்கு போகலாம் நான்கு ஆண்டுகளில் எட்டு சதவீத வட்டி விதத்தில் எந்த தொகையானது அறுநூற்றி அறுபதாக மாறும் இருக்காங்க இப்போ இது மொத்த தனி வட்டி வீதம் எவ்வளோ பார்க்கணும் அப்போ எத்தனை வருஷம் நாலு வருஷம் எத்தனை வட்டி வீதம் எட்டு வீத வட்டி வீதம் எடுத்துக்காங்க அப்போ நாலு இன்ட்டு எட்டு எவ்வளவு முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் தான் மொத்த வட்டி வீதம் இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அறுநூற்றி அறுபது மாறும் இருக்காங்க இது என்னன்னா அமௌண்ட்டு அதாவது அசலும் வட்டியும் சேர்ந்து இருக்கு எப்பவுமே அசலும் வட்டி சேர்ந்து என்னது அசல் எப்பவுமே நூறு சதவீதம் இங்கே நம்மளுக்கு வட்டி எவ்வளோ கிடைக்குது முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் கிடைக்குது அப்போ அசல் வந்து எப்பவுமே என்னது நூறு சதவீதம் சொல்லியாச்சு இப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்த அமௌண்ட் அதாவது வட்டியும் அசலும் சேர்ந்து இருக்கு அப்போ வட்டி வந்து முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் அசல் நூறு சதவீதம் மொத்தம் எவ்வளவு அப்போ நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் தான் எவ்வளவு அறநூற்றி அறுபது ரூபாய் இதை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் நூறு சதவீதம் ஆக்கணும் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அசலை தான் கேட்குறாங்க இந்த இடத்துல அப்போ நூறு சதவீதம் எப்படி ஆக்குறது இங்கே ரெண்டில் முடிஞ்சிருக்கு இங்கே ஜீரோவில் முடிஞ்சிருக்கு அப்போ ரெண்டோட எந்த நம்பர் பெருக்கணும்டா ஜீரோவில் வந்து பார்க்கணும் அப்போ அஞ்சால் பெருக்கினா வரும் அப்போ ஒரு நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு இப்போ இதை நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டை நீங்கள் அஞ்சால் பெரிய பார் சந்தேகத்துக்கு ஆயிரம் ரெண்டா பத்து மிச்சம் ஒன்று மூவஞ்சா பதினஞ்சு ஒன்று பதினாறு ஆறு மிச்சம் ஒன்று அஞ்சு ஒன்று ஆறு அப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்போ கரெக்டு அப்போ ஒரு சதவீதம் ஈக்குவல் டு அஞ்சு ரூபா அப்போ நம்மளுக்கு நூறு சதவீதம் தேவை அப்போ ரெண்டு வாக்கம் நூறு ஆளாக பிறகுங்க அப்போ நூறு இன்ட்டு ஒரு சதவீதம் ஈக்குவல் டு அஞ்சு இன்ட்டு நூறு போட்டிங்கடா அப்போ நூறு சதவீதம் ஈக்குவல் டு ஐநூறு ரூபாய் ஐநூறு ரூபாய் தான் அசல் இதான் அவன் கேட்டிருக்கான் அப்போ நான்காண்டு எட்டு சதவீத வட்டி விதத்தில் ஐநூறு ஐநூறுரூவா ஆனது அறுநூத்தி அறுபதாக மாறும் தனி வட்டியில் அடுத்த அளவுக்கு பார்க்கலாம் ராஜா தன்னிடம் இருந்த தொகையை சமமாக பிரித்து இரு திட்டங்களில் முதலீடு செய்கிறார் ஒரு திட்டத்தின் தொகையை பத்து சதவீதம் வட்டி விதத்திலும் மற்றொரு திட்டத்தின் திட்டத்தில் பனி சதவீத வட்டி விதத்திலும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முதலீடு செய்கிறார் இறுதியில் ரூபாய் மூவாயிரத்தி முந்நூறை அவர் மொத்த வட்டியாக பெறுகிறார் இனில் அவர் முதலீடு செய்த மொத்த தொகை எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த கணக்கில் ராஜா வந்து ஒரு பட்டிகளும் ஒரு அமௌண்ட் வச்சுக்கிறாரு அது என்ன செய்கிறார் ரெண்டு சமமாக பிரிச்சுக்கிறாரு அடுத்ததான் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு திட்டத்தின் தொகையை பத்து சதவீதம் வட்டி விதத்திலும் மற்றொரு திட்டத்தில் வந்து பன்னெண்டு சதவீத வட்டி விதத்திலும் மூன்று ஆண்டு கொடுக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்போ மூன்று ஆண்டு நேரத்தில் காலம் வந்து சமமானது முதல் திட்டத்துக்கும் பத் மூன்று ஆண்டு தான் ரெண்டாவது திட்டத்துக்கும் மூன்று ஆண்டு தான் அப்போ முதல் திட்டத்தில் மூணு ஆண்டுக்கு வருஷத்துக்கு பத்து சதவீதம் வந்து கொடுத்தவண்டா அப்போ மொத்த வட்டி விதம் எவ்வளோ பார்க்கணும் அப்போ மூணு இட்டு பத்து எவ்வளவு முப்பது சதவீதம் அப்போ மொத்தம் முப்பது சதவீதம் தான் முதல் திட்டத்துக்கு கொடுத்துருக்காரு அடுத்து ரெண்டாவது திட்டம் பார்த்தீங்கடா அதுக்கும் அதாவது காலம் வந்து மூணு வருஷம் தான் எத்தனை வருஷம் மூணு வருஷம் தான் மூணு இன்ட்டு எத்தனை சதவீதம் கொடுத்துருக்காரு பன்னெண்டு சதவீதம் கொடுத்துருக்காரு பன்னெண்டு சதவீதம் அப்போ மொத்தம் வந்து எத்தனை சதவீதம் வரும் பார்க்கணும் ரெண்டாவது திட்டத்தில் அப்போ மூணு இன்ட்டு பன்னெண்டு முப்பத்தாறு சதவீதம் அப்போ முப்பத்தி ஆறு சதவீதம் அப்போ ஒன்றாவது திட்டத்துக்கு மொத்தம் வந்து எவ்வளோ வட்டி விதம் பார்க்கணும் அப்போ ரெண்டையும் கூட்டினா வரும் ரெண்டையும் கூட்டினீங்கடா அறுபத்தாறு சதவீதம் தான் வந்து மொத்தம் வந்து அவர் கிடைச்ச வட்டி வீதம் இப்போ அவருக்கு அடுத்த லாஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கடா இறுதியில் மூவாயிரத்தி முந்நூறே அவர் மொத்த வட்டியாக பிரிஞ்சிருக்காங்க அப்போ ரெண்டு திட்டத்துக்கும் கிடைச்ச வட்டி தான் என்னது மூவாயிரத்தி முந்நூறு ரூபா அப்போ இங்கே ரெண்டு திட்டத்துக்கும் கிடைச்ச வட்டி வீதம் அளவு அறுபத்தாறு சதவீதம் அப்போ அறுபத்தாறு சதவீதம் தான் என்ன இருந்தால் எவ்வளவு மூவாயிரத்தி முந்நூ முந்நூறு ரூபாய் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கடா அவர் செய்த முதலீடு தொகை எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ அசல் என்னன்னு கேட்குறாங்க அசல் எப்பவுமே என்னது நூறு சதவீதம் இருக்கும் இங்கே நம்ம என்ன செய்கிற அறுபத்தாறு சதவீதம் ஈக்குவல் டு மூவாயிரத்தி முந்நூறு இருக்குது அப்போ இதை நூறு ஆக்கணும் நம்ம அப்போ ஒரு முப்பத்தி மூணா முப்பத்தி மூணு ஒரு ரெண்டு ஜீரோ இருக்குங்க அப்போ இங்கே ரெண்டு முப்பத்தி மூணு இருக்குது அப்போ ரெண்டு சதவீதம் ஈக்குவல் டு நூறுண்டா அடுத்து என்ன செய்யணும் இப்போ ஒரு சதவீதம் ஆக்கணும் ஒரு ஒன்ற
அவர் வச்சிருந்த மொத்த தொகை விலை வேண்டா ஐயாயிரம் ரூபாய் தனி வீட்டில் அடுத்தவனுக்கு பார்க்கலாம் சேகர் என்பவர் ஒரு தொகையை ஆறு சதவீத வட்டி விதத்தில் முதல் இரண்டு ஆண்டுக்கும் அடுத்து ஒம்பது சதவீத வட்டி விதத்தில் அடுத்து மூன்று ஆண்டுக்கும் அடுத்து பதினா பதினான்கு சதவீத வட்டி விதத்தில் அடுத்த நான்கு ஆண்டுக்கும் முதல் செய்கிறார் அவர் ஒன்பது ஆண்டு முடிவில் மொத்த வட்டி தொகையாக ரூபாய் பதினோராயிரத்தி நானூறை பெறுகிறார் எனில் அவர் எவ்வளவு தொகையை முதலீடு செய்திருப்பார் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன கேட்குறாங்கடா அவர் எவ்வளவு அசல் வச்சுருந்தான்னு கேட்குறாங்க இப்போ நம்மளுக்கு கணக்கு ஃபஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்கடா சேகர் என்பது ஒரு தொகையை ஆறு சதவீத வட்டி விதத்தில் முதல் இரண்டு ஆண்டுக்கும் அப்படின்னு இருக்காங்க அப்போ வட்டி அளவு ஆறு சதவீத வட்டி வீதம் முதல் ரெண்டு வருஷத்துக்கு பண்ணியிருக்காங்க அப்போ மொத்த வட்டி வீதம் பார்க்கணும் அப்போ ஆறு இன்ட்டு எத்தனை ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கடா ஒம்பது வருஷம் வட்டி விதத்தில் அடுத்து மூன்று ஆண்டுக்கும் அப்போ என்ன செய்யணும் ப்ளஸ்ஸு ஒம்பது வருஷம் வட்டி விதம் ஆண்டுக்கு என்னது ஒம்பது வருஷம் வட்டி விதத்தில் எத்தனை வருஷம் மூன்று ஆண்டு கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை வருஷம் மூணு வருஷத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இன்ட்டு மூணு இயர் ப்ளஸ்ஸு அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கடா பதினாலு சதவீத வட்டி விதத்தில் அடுத்து நான்கு ஆண்டுக்கும் ஒரு செய்கிறது இருக்காங்க அப்போ பதினான்கு சதவீதம் வட்டி விதம் எத்தனை வருஷம் நாலு வருஷத்துக்கு கொடுத்துருக்காரு அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அவர் ஒம்பது ஆண்டு முடிவில் மொத்த வட்டி தொகையாக ரூபாய் பதினோராயிரத்தி நானூறை பெறுகிறார் இப்போ வட்டி தொகை தான் எவ்வளவு உண்டா பதினோராயிரத்தி நானூறு ரூபாய் அதாவது இங்கே எத்தனை வருஷம் சொல்லியிருக்காங்க ஒம்பது வருஷம் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இங்கே ஒரு ரெண்டு வருஷம் இங்கே ஒரு மூணு வருஷம் மொத்தம் எத்தனை அஞ்சு வருஷம் இது ஒரு நாலு வருஷம் அப்போ மொத்தம் ஒம்பது வருஷம் கரெக்டாக வந்துருச்சு அப்போ என்னது மொத்த வட்டி விதம் பார்க்கணும் அப்போ ஆறு ரெண்டு அளவு மொத்தம் பன்னெண்டு சதவீதம் ப்ளஸ்ஸு ஒம்பத்தி மூணு எத்தனை இருபத்தேழு சதவீதம் அப்போ இருபத்தேழு சதவீதம் ப்ளஸ்ஸு பதினாலு இன்ட்டு நாலு எவ்வளவு ஐம்பத்தாறு சதவீதம் எத்தனை ஐம்பத்தாறு சதவீதம் ஈக்குவல் டு எவ்வளோனா பதினோராயிரத்தி நானூறு ரூபாய் இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா பார்ப்போம் பத்து முப்பது இது ஒரு ஐம்பது அப்போ என்னது எண்பது அப்போ என்னது இது ஒரு ரெண்டு ஒம்பது வந்துருக்கு இங்கே வந்துருக்கு அப்போ அது ஒரு பதினஞ்சு அப்போ மொத்தம் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் என்ன ஒன்றுனா பதினோராயிரத்தி நானூறு ரூபாய் இப்போ நம்மளுக்கு அசல் கேட்டிருக்காங்க அவர் செஞ்ச முதல் தொகை அசல் கேட்டிருக்காங்க அசல் எப்பவுமே என்னது நூறு சதவீதத்தில் இருக்கணும் இப்போ இதை நூறு சதவீதம் நம்ம மாற்ற போகிறோம் அப்போ இது என்ன ரெண்டுக்கு என்னது இங்கே ஜீரோ முடிஞ்சு இங்கே அஞ்சில் முடிஞ்சுக்கு அப்போ கண்டிப்பாக அஞ்சால் டிவைட் ஆகும் அப்போ பத்தொம்பது அஞ்சா தொண்ணூத்தஞ்சு அப்போ இங்கே என்னது அஞ்சால் அஞ்சா ஈரஞ்சா பத்து மீதம் ஒன்று இருக்குது பதினாலுண்டா அப்போ ஈரஞ்சா பத்து மீதம் நாலு இருக்குது அப்போ எண்ணஞ்சா நாற்பது அப்போ எட்டு ஒரு ஜீரோ அடுத்து இதை ரெண்டுக்கும் பத்தொம்பதாக அடிப்போம் அப்போ ஒரு பத்தொம்பதா பத்தொம்பது அப்போ ஒரு சதவீதம் ஈக்குவல்ட்டு ஒரு பத்தொம்பது பத்தொம்பது உண்டா மிச்சம் எவ்வளோ இருக்குது மூணு இருக்குது அப்போ முப்பத்தெட்டு அப்போ எத்தனை பத்தொம்பது ரெண்டு பத்தொம்பது இருக்குது அப்போ ரெண்டு பத்தொம்பதுனா அப்போ ரெண்டு பத்தொம்பது ரெண்டு ஒரு ஜீரோ அப்போ ஒரு சதவீதம் ஈக்குவல் டு நூற்றி இருபது ரூபாண்டா அப்போ நூறு சதவீதம் என்னது அசல் அப்போ ரெண்டு பக்கம் நூறு ஆளை பெருக்கணும் அப்போ நூறு ஆள் பெருக்குனா நூறு இன்ட்டு ஒரு சதவீதம் ஈக்குவல் டு நூற்றி இருபது இன்ட்டு நூறு போட்டால் எவ்வளவு இப்போ நூறு சதவீதம் ஈக்குவல் டு பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் அப்போ சேகரை வச்சுருந்த முயல் தொகை எவ்வளோ இருந்தால் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய்